తిరుపతి శ్రీ పెగ్న డిఎస్సి డిఎస్సి ఎడ్జిటి బ్యాచ్ నెంబర్ టూకి సంబంధించి మనం డైరీ టెస్ట్ నెంబర్ యాభై ఎనిమిది అనేది కండక్ట్ చేయడం జరిగింది తిరుపతి శ్రీ పెగ్నాలో ఏ రోజు జరిగిన సిలబస్పై ఆ మరుసటి రోజు యాభై మార్కులు డైరీ టెస్ట్ నిర్వహించి అదే రోజు సాయంత్రం మార్కులు మరియు ర్యాంకుల ప్రకటన చేస్తున్న రాష్ట్రంలోని ఏకైక సంస్థ తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞ ఇందులోనే భాగంగా మనకు బ్యాచ్ నెంబర్ త్రీ అనేది ఈ రోజు నుంచి ప్రారంభమైంది మనకు ఈ బ్యాచ్ నెంబర్ త్రీకి సంబంధించి అప్ టు బేసిక్స్ నుంచి అప్ టు హయ్యర్ స్టాండర్డ్ వరకు ప్రతి అంశాన్ని కూడా బోధించడం జరుగుతుంది దీనికి సంబంధించిన అడ్మిషన్స్ అనేవి ప్రారంభమయ్యాయి వివరాల కోసం ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్కి కాంటాక్ట్ అవ్వండి ఇప్పటి వరకు కూడా మనం అప్లోడ్ చేసిన ప్రతి వీడియో మొత్తం బ్యాచ్ నెంబర్ వన్ మరియు బ్యాచ్ నెంబర్ టూకి సంబంధించిన అన్ని వీడియోస్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న లింక్లో ఇవ్వడం జరిగింది వాటిని మీరు కాలంటే ఓపెన్ చేసి చూడవచ్చు ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ కాని వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడే జాయిన్ అవ్వండి వాటికి సంబంధించిన లింక్స్ అనేవి కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరిగింది ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అప్పుడే ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది ఇక ఈరోజు ప్రశ్నపత్రాన్ని గమనించినట్టయితే సైకాలజీలోని మూర్తిమత్వం అనే అంశానికి సంబంధించి మరియు గణితంలోని అంక గణితంలోని కొన్ని అంశాలకు సంబంధించి ప్రశ్నలు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఇందులో యాభై మార్కులు కండక్ట్ చేశాం యాభైకి యాభై మార్కులకు గాను సుమారుగా ఆరు మంది విద్యార్థులు రావడం జరిగింది యాభైకి నలభై పైన సుమారుగా నూట యాభై ఆరు మంది విద్యార్థులు రావడం జరిగింది ఈరోజు ప్రస్తాపత్రాన్ని ఒకసారి గమనిద్దాం మొదటి ప్రశ్న ఏ శ్రావకం ఎక్కువైతే అమ్మాయిలకు మీసాలు రావడం పురుషుల వలె స్వరం బొంగురు పోవడం జరుగుతుంది సమాధానం ఎడ్రనలిన్ ఎడ్రనలిన్ అనున్నది అది ఒక్క గ్రంథి స్రవిస్తుంది ఇది వ్యక్తి యొక్క ఉద్వేగాలపై నేరుగా ప్రభావం చూపుతుంది ఇది వ్యక్తిలో సమపాలల్లో లేని పక్షంలో ఉద్వేగ సమస్యలు అధికమవుతాయి దీని శ్రావకం అధికమైతే జ్ఞానేంద్రియాలు బాగా ఉత్తేజపడతాయి అమ్మాయిలలో గొంతు బొంగురు పోవడం మీసాలు గడ్డాలు రావడం జరుగుతుంది ఈ గ్రంథిని పోరాట ప్రలాయన గ్రంథి లేదా ఫ్లైట్ ఫైట్ ఫ్రైట్ హార్మోన్ అని పిలుస్తారు రెండవ ప్రశ్న థైరాక్సిన్ శ్రావకం యవ్వన దశ వయోద దశలో లోపించినప్పుడు ఏర్పడు స్థితులు వరుసగా థైరాక్సిన్ శ్రావకం యవ్వన దశలో లోపిస్తే క్రటినిజం వస్తుంది మరియు వయోజన దశ వయోజన దశలు లోపిస్తే మిక్సోడిమా వస్తుంది ఈ యొక్క థైరాక్సిన్ని అవటు గ్రంథి మనకు స్రవించడం జరుగుతుంది ఇది వ్యక్తి యుక్త మూర్తిమత్వంపై అధికంగా ప్రభావం చూపుతుంది యుక్త వయసులో దీని శ్రావకం విడుదల తగ్గితే మెదడు వికసించకపోవడం బుద్ధి క్షీణత జ్ఞానేంద్రియ వికాస లోపం మొదలైన లక్షణాలు ఏర్పడతాయి ఈ పరిస్థితినే క్రటినిజం అని అంటారు దీని శ్రావకం వయోజన దశలో కానీ లోపిస్తే ఆ సందర్భంలో వారు మందకుడిగా ప్రవర్తించడం నిద్ర లేమి లైంగిక ఆసక్తత ఏర్పడుతుంది దీనిని మిక్సోడిమా అంటారు సాధారణంగా ఈ గ్రంథి శ్రావకం ఎక్కువ అధికం అయితే పిల్లలు ప్రభావశీలులుగాను అత్యాస పరు పరులుగానూ ఉంటారు మూడో ప్రశ్న ఈ క్రింది వాణిలో సరైనది కానిది ఏమిటి అంటే సరికానిది ఏమిటి మొదటి ఆప్షన్ గమనించినట్టయితే మూర్తిమత్వం స్వీయ చేతనత్వం కలది మొదటి ఆప్షన్ సరైనది రెండో ఆప్షన్ మూర్తి మత్వం లక్షణాలు సమగ్ర స్వరూపం ఇది కూడా సరైనదే మూడో ఆప్షన్ మూర్తిమత్వం ఏకీకృత మొత్తంగా జరుగును ఇది సరైనదే నాలుగో ఆప్షన్ గమనించినట్టయితే సమరూప కవలలు ఒకే మూర్తిమత్వాన్ని కలిగి ఉంటారు ఇది సరికాదు మూర్తిమత్వం అన్నది వైయక్తిక భేదాలు చూపిస్తుంది ఏ ఇద్దరు వ్యక్తులు కూడా ఒకే మూర్తిమత్వంతో జన్మించారు నాలుగో ప్రశ్న క్రింది వారిలో ఎవరి మూర్తిమత్వం ఒకే రకంగా ఉంటుంది ఎవరిలో కూడా మూర్తిమత్వం ఒకే రకంగా ఉండదు ఈ మూర్తిమత్వం అన్నది వైయక్తిక భేదాలను చూపిస్తుంది ఐదో ప్రశ్న కౌమార దశలోని పిల్లలు మూర్తిమత్వంపై ఎక్కువగా ప్రభావం చూపే అంశం సమవయస్కులు అనేవారు కౌమార దశలోని పిల్లల మూర్తిమత్వంపై ఎక్కువగా ప్రభావం చూపిస్తారు క్రింది వాటిలో సరికాని జత ఏమిటి మనకు జైగాంటిజం చూసినట్టయితే పిట్టరి గ్రంథం గ్రంథి యొక్క ఎక్కువ స్రవించడం వల్ల జైగాంటిజం వస్తుంది క్రటినిజం అంటే యుక్త వయసులో దీని శ్రావకం విడుదల తగ్గితే థైరాయిక్సిన్ యొక్క అవటు గ్రంథి యొక్క శ్రావకం తగ్గితే క్రటినిజం వస్తుంది ఒకవేళ 
వయోజన దశలో లోపిస్తే అవుట్ గ్రంథి యొక్క శ్రావకమైన థైరాక్సింగ్ హార్మోన్ అనేది వయోజన దశలో లోపిస్తే మిక్సోడిమా అని వస్తుంది కానీ ఇక్కడ మిక్సోడిమా అధివృక్క గ్రంథి ఇచ్చాడు ఇది యొక్క అధివృక్క గ్రంథి కాదు అవుట్ గ్రంథి కాబట్టి సరికాని జత ఆప్షన్ త్రీ నాలుగు ఆప్షన్ గమనించినట్టయితే పార్స్ అవుట్ గ్రంథి యొక్క శ్రావక అదే ఎక్కువ శ్రావకం జరిగితే టిటాని అనేది మనకు సంభవిస్తుంది పారాథైరాక్సిన్ అనే హార్మోన్ పారాథైరాయిడ్ గ్రంథి అనేది స్రవిస్తుంది ఇది ఏం చేస్తుందంటే రక్తంలోని క్యాల్షియంను నియంత్రిస్తుంది ఇది రక్తంలో తగ్గితే ఎముక పెలుసుబారిపోతుంది ఒకవేళ దీని స్థాయి పెరిగితే ఎముక ఉత్తేజ స్థితిలోకి మారి సకో సంకోచించబడుతుంది ఈ పరిస్థితిని టిటాని అని అంటారు ఏడో ప్రశ్న మూర్తిమత్వ వికాసంపై చూపు మొదటి కారకం ఏమిటి మూర్తిమత్వం యొక్క వికాసంపై చూపు మొదటి కారకం అనువంశికత ఎనిమిదో ప్రశ్న మూర్తిమత్వానికి సంబంధించి అసత్యమైనది ఏమిటి మూర్తిమత్వం అన్నది స్థిరంగా ఉంటుంది కానీ స్తబ్దంగా ఉండదు అసత్యమైనది మూర్తిమత్వం అనేది శబ్దమైనది తొమ్మిదో ప్రశ్న మనోవిశ్లేషణవాద కర్తగా వీరిని పేర్కొంటారు సిగ్మన్ ఫాయిడ్ని మనోవిశ్లేషణవాద కర్తగా పేర్కొంటారు పదో ప్రశ్న వ్యక్తి మూర్తిమత్వంపై ప్రభావం చూపు గ్రంథి ఏమిటి థైరాయిడ్ గ్రంథి అన్నది వ్యక్తి మూర్తిమత్వంపై ప్రభావం చూపుతుంది పదకొండవ ప్రశ్న వ్యక్తి ఉద్వేగాలపై ప్రభావం చూపు గ్రంథి ఏమిటి ఎడ్రనలిన్ అన్నది వ్యక్తి ఉద్వేగాలపై ప్రభావం చూపుతుంది పన్నెండో ప్రశ్న క్రిటినిజం మిక్సోడిమాకు దారితీయు గ్రంథి థైరాయిడ్ గ్రంథి అన్నది క్రిటినిజం మిక్సోడిమాకు దారితీస్తుంది పదమూడవ ప్రశ్న మాస్టర్ గ్లాండ్గా పిలువబడే గ్రంథి ఏమిటి పిట్యుటరీ గ్లాండ్ అన్నది మాస్టర్ గ్లాండ్గా పిలువబడే గ్రంథి పదనాలుగో ప్రశ్న ఒక వ్యక్తి జరిపే ప్రతి చర్యల మొత్తం ఆ వ్యక్తి చేసే చేయగల కృత్యాల మొత్తమే మూర్తిమత్వం అన్నవారు కాంటర్ మూర్తిమత్వానికి నిర్వచనమిచ్చారు ఒక వ్యక్తి జరిపే ప్రతి చర్యల మొత్తం ఆ వ్యక్తి చేసే చేయగల కృత్యాల మొత్తం మూర్తిమత్వం అని చెప్పి తెలియజేశారు పదహైదో ప్రశ్న ఒక సన్నివేశంలో ఒక వ్యక్తి ఏమి చేస్తాడో ప్రాగుప్తీకరించేదే మూర్తిమత్వం అని చెప్పిన వారు ఎవరు కాటిల్ పదహారో ప్రశ్న మూర్తిమత్వం అంటే వ్యక్తి యొక్క లక్షణాంశాల గుణాత్మక నమూనా అని నిర్వచించిన వారు ఎవరు జేఎఫ్ బ్రౌన్ పదిహేడో ప్రశ్న వ్యక్తి నివసించే సంఘంలో ఆ వ్యక్తి పాత్రను హోదాను నిర్ణయించే లక్షణాంశాల సమైక్యమే మూర్తిమత్వం అన్నవారు ఎవరు బర్జస్ పద్దెనిమిదో ప్రశ్న మూర్తిమత్వ మూలక అంశం ఏది మూర్తిమత్వం యొక్క మూలక అంశం పైవన్ని కౌశలం వైఖరి సహజ సామర్థ్యాలు పంతొమ్మిదో ప్రశ్న మూర్తిమత్వంకు సంబంధించి సరికానిది ఏమిటి మూర్తిమత్వం అన్నది ఇక్కడ మొదటి ఆప్షన్ చూసినట్టయితే కొన్ని ముఖ్య లక్షణాల సమగ్ర రూపంనిచ్చాడు మూర్తిమత్వాన్ని ఒకసారి గమనించినట్టయితే ఇది కేవలం కొన్ని అంశాల గురించి కాదు మొత్తంగా వ్యక్తి యొక్క భౌతిక మరియు మానసిక అంశాలు అంటే అన్ని అంశాల యొక్క సమగ్రమే మూర్తిమత్వం ఆల్పోటించిన నిర్వచనాన్ని ఒకసారి గమనించినట్టయితే ఒక వ్యక్తి తన పరిశీలనలో చేసుకునే ప్రత్యేకమైన సర్దుబాటును నిర్ణయించే మానసిక భౌతిక అంశాల పర్యవసానమే మూర్తిమత్వం అన్నారు ఇది ఒక వ్యక్తిలోని సమగ్ర అంశాల నిర్మితిని మూర్తిమత్వం అని అంటారు ఇది కేవలం కొన్ని అంశాల కలియకతో కాదు అన్ని అంశాల కలియకతో కలిగే భావన ఇరవయో ప్రశ్న జనన పూర్వం జనన పూర్వ పరిసర పరంగానే కాకుండా జననాంతర పరిసర పరంగా కూడా పిల్లల మూర్తిమత్వంపై ప్రభావితం చేసే అంశం ఏమిటి తల్లిదండ్రుల వైఖరి అన్నది జనన పూర్వ పరంగానే కాకుండా జననాంతర పరిసర పరంగా కూడా పిల్లల మూర్తిమత్వంపై ప్రభావం చేస్తుంది ఇరవై ఒకటో ప్రశ్న క్రింది వాటిలో సరికాని అంశం ఏమిటి మొదటి ఆప్షన్ చూస్తున్నట్టయితే థైరాక్సిన్ని అవటు గ్రంథి స్రవిస్తుంది రెండో చూస్తే పార్స్ అవటు గ్రంథి అన్నది పారాతారామోని స్రవిస్తుంది అధివృక్క గ్రంథి ఎడ్రనిని స్రవిస్తుంది చివరి ఆప్షన్ చూసినట్టయితే పీయూష గ్రంథి స్రవించేది మన పీయూష గ్రంథి అనేది మనకు గ్రోత్ హార్మోన్ అని అంటారు ఇది మనకు 
ప్రతి అభివృద్ధిలోనూ కావున వ్యక్తి యొక్క ప్రతి అభివృద్ధిలోనూ ప్రభావం చూపించేది పిట్టరీ గ్లాండ్ పీష గ్రంథి ఇన్సులిన్ని స్రవించదు ఇరవై రెండో ప్రశ్న ఈ క్రింది వాటిలో ప్రవర్తన సమస్య ఏమిటి ప్రవర్తన సమస్యలు దొంగతనం చేయడం దౌర్జన్యం చేయడం హఠం చేయడం ఇవన్నీ కూడా ప్రవర్తన సమస్యలు ఇరవై మూడో ప్రశ్న ఉపాధ్యాయుడు పాఠ్యాంశాన్ని బోధిస్తున్నప్పుడు విద్యార్థులు కొద్దిమంది వింటున్నారు ఎక్కువ మంది నిద్రపోతున్నారు ఈ సన్నివేశంలో స్వతంత్ర చరం పరతంత్ర చరం జోక్య చరం వరుసగా ఇక్కడ స్వతంత్ర చరం అన్నది బోధన ఈ బోధనకు రియాక్ట్ అవుతుంది వినడం జోక్య చరం అన్నది నిద్రపోవడం ఇరవై నాలుగో ప్రశ్న ప్రయోగ పద్ధతిలో స్వేచ్ఛ ఇవ్వబడే సమూహం ఏమిటి ప్రయోగ పద్ధతిలో స్వేచ్ఛ ఇవ్వబడే సమూహం నియంత్రిత సమూహం ఇరవై ఐదో ప్రశ్న మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రంలో ప్రయోగ పద్ధతిని అభివృద్ధి పరిచిన వారు ఎవరు కార్యకరణ వారులు మనకు మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రంలో ప్రయోగ పద్ధతిని అభివృద్ధిపరిచారు ఇరవై ఆరో ప్రశ్న పావులో కుక్క మీది ప్రయోగంలో స్వతంత్ర చరం ఏమిటి స్వతంత్ర చరం పావుల కుక్కను గమనించినట్టయితే ఆహారం మరియు గంట రెండు కూడా స్వతంత్ర చరాలు ఇరవై ఏడో ప్రశ్న ఒక లక్ష అరవై వేలను మూడు ఇష్టు ఐదు నిష్పత్తిలో రెండు భాగాలుగా విభజించిన చిన్న భాగం ఏమిటి ఇక్కడ మూడు ఇష్టు ఐదు అంటే ఎయిట్ ఎక్స్ ఇజ్కొల్ట్ పద ఒక లక్ష అరవై వేలు ఎక్స్ ఇజ్కొల్ట్ ఇరవై వేలు అవుతుంది ఇక్కడ చిన్న భాగం అంటే మూడు ఇంటూ ఇరవై వేలు ఇజ్కొల్ట్ అరవై వేలు సమాధానం ఇరవై ఎనిమిదో ప్రశ్న ఆకుపచ్చ రంగు పొందడానికి ఒక పెయింటర్ పసుపు నీలం రంగులను మూడు ఇష్టు రెండు నిష్పత్తిలో కలపాలి పసుపు రంగును పన్నెండు లీటర్లు వాడితే నీలం రంగును ఎన్ని లీటర్లు వాడాలి సమాధానం ఎనిమిది లీటర్లు ఇరవై తొమ్మిదో ప్రశ్న ఒక దుకాణదారు ఆరు గుడ్లను ముప్పై రూపాయలకు అమ్మాడు అయితే పది గుడ్ల ధర ఎన్ని రూపాయలు యాభై రూపాయలు ముప్పయో ప్రశ్న నలుగురు సభ్యులు గల కుటుంబాలకు ఇరవై కిలోగ్రాముల బియ్యం అవసరము సభ్యుల సంఖ్య పదికి పెరిగిన ఎన్ని కిలోగ్రాముల బియ్యం అవసరము సమాధానం యాభై ముప్పై ఒకటో ప్రశ్న ఐదు ఇస్టు ఎనిమిది మూడు ఇస్టు ఏళ్ళ బహుళ నిష్పత్తి నలభై ఐదు ఇస్టు ఎక్స్ అయిన ఎక్స్ విలువ ఎంత నూట అరవై ఎనిమిది ముప్పై రెండు ప్రశ్న ఏడు బై ఐదు కమ ఎనిమిది ఇస్టు ఎక్స్ల బహుళ నిష్పత్తి ఎనభై నాలుగు ఇస్టు అరవై అయిన ఎక్స్ విలువ ఎంత ఎక్స్ విలువ ఎనిమిది ముప్పై మూడో ప్రశ్న ఒక ప్రాథమిక పాఠశాలలో అరవై మంది విద్యార్థులకు ముగ్గురు ఉపాధ్యాయులు కావలను ఆ పాఠశాలలో నాలుగు వంద నాలుగు వందల మంది విద్యార్థులు చేరిన ఇదే నిష్పత్తిలో ఎంతమంది ఉపాధ్యాయులు కావలను ఇరవై ముప్పై నాలుగో ప్రశ్న టూ ఏ ఇజిక్వల్ త్రీ బి ఇజిక్వల్ ఫోర్ సి అయిన ఏ ఇస్టు బి ఇస్టు సి ఎంత ఆరు ఇస్టు నాలుగు ఇస్టు మూడు ముప్పై ఐదో ప్రశ్న రెండు వందల ముప్పై నాలుగు మరియు నూట నాలుగుల మధ్యమ అనుపాతం ఎంత సమాధానం ఏది కాదు ముప్పై ఆరు ప్రశ్న సున్నా పాయింట్ మూడు ఆరు మరియు సున్నా పాయింట్ నాలుగు ఎనిమిదిల తృతీయ అనుపాతము సున్నా పాయింట్ ఆరు నాలుగు ముప్పై ఏడో ప్రశ్న ఎనిమిది మీటర్ల ఎత్తుగల ఒక స్తంభము పది మీటర్ల పొడవు గల నీడను ఏర్పరిచింది అదే సమయంలో ఒక చెట్టు నలభై మీటర్ల పొడవు గల నీడను ఏర్పరిచిన ఆ చెట్టు యొక్క పొడవు ఎంత ముప్పై రెండు మీటర్లు ముప్పై ఎనిమిదో ప్రశ్న ఒక కులాయి యాభై లీటర్ల సామర్థ్యం గల ఒక తొట్టెను ఐదు గంటలలో నింపిన డెబ్బై ఐదు లీటర్ల సామర్థ్యం గల తొట్టెను ఎంత కాలంలో నింపగలదు ఏడున్నర గంట ముప్పై తొమ్మిదో ప్రశ్న ఇరవై మీటర్ల బట్ట ఖరీదు పదహారు వందలు అయిన అదే బట్ట ఇరవై నాలుగు పాయింట్ ఐదు మీటర్ల ఖరీదు ఎంత ఒక వెయ్యి తొమ్మిది వందల అరవై రూపాయలు నలభైయో ప్రశ్న ఒక ప్రత్యేక నాణ్యత కలిగిన బట్ట ఐదు మీటర్ల ఖరీదు రెండు వందల పది రూపాయలు అయిన పదమూడు మీటర్ల పొడవు గల బట్ట ఖరీదు ఎంత ఐదు వందల నలభై ఆరు రూపాయలు నలభై ఒకటో ప్రశ్న నలభై ఎనిమిది ధాన్యం బస్తాల ఖరీదు పదహారు వేల ఎనిమిది వందల రూపాయలు అయిన ముప్పై ఆరు ధాన్యం బస్తాల ఖరీదు ఎంత పన్నెండు వేల ఆరు వందల రూపాయలు నలభై రెండో ప్రశ్న నలుగురు సభ్యులు గల కుటుంబంకు నెలకు అయ్యే సగటు ఖర్చు రెండు వేల ఎనిమిది వందల రూపాయలు ముగ్గురు సభ్యులు గల కుటుంబంకు నెలకు అయ్యే సగటు ఖర్చు ఎంతో కనుగొనండి సమాధానం రెండు వేల ఒక వంద రూపాయి నలభై మూడో ప్రశ్న ఇరవై ఎనిమిది మీటర్ల పొడవు గల ఒక ఓడ స్తంభం ఎత్తు పన్నెండు మీటర్లు ఆ ఓడ నమూనా తయారీలో ఒక స్తంభం ఎత్తు తొమ్మిది సెంటీమీటర్లు అయినా ఆ నమూనా ఓడ పొడవు ఎంత ఇరవై ఒక్క సెంటీమీటర్లు నలభై నాలుగో ప్రశ్న ముప్పై ఆరు మంది కూలీలు ఒక పనిని పన్నెండు రోజుల్లో చేయగలరు అయినా అదే పనిని తొమ్మిది మంది కూలీలు ఎన్ని రోజుల్లో చేయగలరు నలభై ఎనిమిది రోజుల్లో చేయగలదు 
నలభై ఐదో ప్రశ్న పదహైదు మంది కూలీలు ఒక గోడను నలభై ఎనిమిది గంటల్లో కట్టగలరు అదే గోడను ముప్పై గంటలలో కట్టవాలన్న ఎంతమంది కూలీలు కావలేను ఇరవై నాలుగు మంది నలభై ఆరు ప్రశ్న ఒక శిబిరంలో ఐదు వందల మంది వ్యక్తులతో డెబ్బై రోజులకు సరిపడే ఆహార ధాన్యాలు నిల్వ కలదు ఆ శిబిరంలో అదనంగా రెండు వందల మంది చేరిన ఆహార ధాన్యాల నిల్వ ఎన్ని రోజులకు సరిపోతుంది యాభై రోజులకు సరిపోతుంది నలభై ఏడో ప్రశ్న ఒక బాలుల వసతి గృహంలో వంద మంది విద్యార్థులకు నలభై రోజులకు సరిపడు బియ్యం నిల్వ కలదు ఆ వసతి గృహంలకు నాలుగు రోజుల తర్వాత అదనముగా ఇరవై మంది విద్యార్థులు వచ్చిన ఆ బియ్యము ఎన్ని రోజులకు సరిపోవును ముప్పై రోజులకి ఆ బియ్యం సరిపోవును నలభై ఎనిమిదో ప్రశ్న ఇరవై నాలుగు మంది పనివారు ఒక పనిని రోజుకి ఆరు గంటలు పనిచేస్తూ పద్నాలుగు రోజుల్లో పూర్తి చేయగలరు అయినా రోజుకి ఏడు గంటలు వంతున పనిచేస్తూ ఆ పనిని ఎనిమిది రోజులలో పూర్తి చేయవలన కావలసిన పని దినాల సంఖ్య ముప్పై ఆరు నలభై తొమ్మిదో ప్రశ్న పన్నెండు మంది పెయింటర్లు నూట ఇరవై మీటర్ల పొడువు గల గోడను మూడు రోజుల్లో రంగు వేయగలరు అయినా రెండు వందల మీటర్ల పొడువు గల గోడకు ఐదు రోజుల్లో రంగు వేయవలన ఎంతమంది పెయింటర్లు కావాలను ఎనిమిది మంది పెయింటర్లు కావాలను యాభై ప్రశ్న ముప్పై ఐదు మంది విద్యార్థులకు ఇరవై నాలుగు రోజులకు భోజనాలకు అయి ఖర్చు ఆరు వేల మూడు వందల రూపాయలు అయినా ఇరవై ఐదు మంది విద్యార్థులకు పద్దెనిమిది రోజులకు భోజనాలకు ఎంత ఖర్చు అవును మూడు వేల మూడు వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలు ఒక ధ్యేయంతో కృషి చేస్తే నేడు కాకపోయినా రేపైనా విజయం తప్పదు తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞా డిఎస్సి ఇప్పటివరకు అప్లోడ్ చేసిన ప్రతి వీడియో కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది వాటి కాలంటే మీరు ఓపెన్ చేసి చూడవచ్చు తర్వాత వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక